Hey guys, welcome back to Learn to Compete. My name is Hardeep Singh Thakur, and today we are going to talk about ISO cost line and list cost factor combinations. अब ये जो concept है, ये related है ISO quant से. तो ISO cost line पढ़ने से पहले हम एक बार ISO quant को study कर लेते हैं. सबसे पहले आपको पता है कि ISO quant की shape जो होती है, वो convex to origin होती है. यहाँ पे हमने y axis पे capital लिया है और x axis पे लिया है labour. तो इसका मतलब है कि हम कैपिटल को कम कर रहे हैं और लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स पे हम क्या देख रहे हैं प्रोडक्शन देख रहे हैं मान लीजिए ये हमारा जो आइसोक्वेंट है ये हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन बताता है तो इस पूरे आइसोक्वेंट पे हर पॉइंट पे जो हमारा प्रोड्यूसर है वो चाहे कोई सा भी फैक्टर कॉम्बिनेशन चूज कर ले चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला पॉइंट तो हर पॉइंट पे क्या होगा उसकी प्रोडक्शन सेम रहेगी हंड्रेड यूनिट की ही प्रोडक्शन रहेगी इसलिए इसे सेम प्रोडक्शन कर या फिर इक्वल प्रोडक्शन कर भी कहते हैं इसके साथ साथ जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होती है यानी कि हम हाइयर प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं वैसे ही हमारा आइसो पॉइंट जो है आउटवर्ड मूव हो जाता है अब मान लीजिए ये है टू यूनिट की प्रोडक्शन सिमिलरली अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होकर थ्री यूनिट हो गई तो हमारा आइसो कैंट क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा मान लीजिए ये हमें बता रहा है थ्री यूनिट की प्रोडक्शन तो जितना हाइयर आइसो क्वाइंट होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन वो शो करेगा अब कोई भी प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है पर इस केस में एक रुकावट आती है वो क्या रुकावट है वो क्या कंस्ट्रेंट है वो है बजट कंस्ट्रेंट अब बजट कंस्ट्रेंट क्या है पहली चीज प्रोडक्शन एफिशियंसी यानी कि हर प्रोड्यूसर जो है अपना कॉस्ट क्या करना चाहता है मिनिमाइज करना चाहता है और अपनी प्रोडक्शन क्या है मैक्सिमाइज करना चाहता है हर प्रोड्यूसर जाता है कि वो हाइयर से हाइयर आइसो पॉइंट पे जाए पर उसका कॉस्ट जो है वो कम से कम आए और सेकेंड यहाँ पे कंस्टेंट आती है बजट की यानी कि प्राइस ऑफ द फैक्टर्स यानी कि हमारे लेबर और कैपिटल कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कितनी हायर करेगा कितनी कम करेगा अगर लेबर और कैपिटल हमारे ज़्यादा महंगे होंगे तो प्रोडक्शन कम रहेगी वहीं पे अगर हमारे लेबर और कैपिटल सस्ते होंगे तो हमारा प्रोड्यूसर ज़्यादा अफोर्ड कर पाएगा और प्रोडक्शन क्या होगी ज़्यादा हायर रहेगी तो इन्हीं कंस्टेंट को हम पढ़ते हैं आइसो लाइन में अब आइसो लाइन देख लेते हैं क्या होती है अब मान लीजिए हमने यहाँ पर कैपिटल लिया था वाई एक्सिस पे और एक्सेसिस पे हमने क्या ली थी लेबर ली थी अब यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकल माना है जो हमारी कैपिटल है वो है दस रुपये की और जो हमारी लेबर है वो है पाँच रुपये की और जो हमारा प्रोड्यूसर है वो अफोर्ड कर सकता है मैक्सिमम सिक्सटी रुपीज का कॉस्ट सिक्सटी रुपी कॉस्ट जो है हमारा प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता है अब जो प्राइस ऑफ ले कैपिटल है वो है टेन रुपीज यानी कि इसे हम डोनेट करते हैं आर से आर का क्या मतलब है कि जो हमारे प्रोड्यूसर ने कैपिटल यूज की है वो या तो रेंट पे ली होगी तो आर हमारा बताएगा रेंट यानी कि जो हमें प्रोड्यूसर है वन कैपिटल का एक कैपिटल का रेंट जो दे रहा है दस रुपये दे रहा है या फिर ये आर बताता है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या मतलब है मान लीजिए हमारे प्रोड्यूसर ने कैपिटल रेंट पे नहीं लिया अपनी खुद की खरीदी है तो वो जो उसे खरीदने में उसने पैसा लगाया अगर वो उस पैसे को बैंक में रखता तो उसको क्या मिलना था रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था जो उसने वो इंटरेस्ट को छोड़ के कैपिटल पे यूज किया तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अगर वो उसे बैंक में रखता उस पैसे को कैपिटल खरीदने की बजाय तो उस पर उसे क्या मिलना था रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था तो या तो अगर वो कैपिटल ले रहा है रेंट पे तो वो उसका रेंट पे करेगा या फिर वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह उस कैपिटल को खरीदेगा तो हमेशा इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट रहता है कैपिटल को खरीदने का कैपिटल को यूज करने का यहाँ पे हमने कॉस्ट माना है वो दस रुपये और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से वहीं पे एक तरफ हमने ली है लेबर लेबर का कॉस्ट है पांच रुपये अब लेबर का कॉस्ट क्या होता है वेजिज ऑफ द लेबर जो हम लेबर यूज कर रहे हैं उन्हें हम वेज देना पड़ेगा उन्हें हमें इनकम देनी पड़ेगी सैलरी देनी पड़ेगी जिसे हम वेजेस कहते हैं और इसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल आर कॉस्ट ऑफ द लेबर इज डब्ल्यू एंड सी क्या है टोटल कॉस्ट जो हमारा प्रोड्यूसर है वो अफोर्ड कर सकता है अब मान लीजिए हमारे प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन स्टार्ट करी और उसने सारा का सारा पैसा किस पे लगा दिया कैपिटल पे लगा दिया अब वो कितनी कैपिटल खरीद सकता है सिक्सटी रुपीज में ये हमें कैसे पता लगेगा सिक्सटी अपॉन में कैपिटल का प्राइस कितना है 10 तो ये कितना आ गया 6 तो यानी कि वो मैक्सिमम 6 यूनिट कैपिटल जो है खरीद सकता है और ये हमने कैसे निकाला C अपॉन में R यानी कि कॉस्ट कितना वो अफोर्ड कर सकता है कितना उसका बजट था अपॉन में कैपिटल का प्राइस कितना था तो अगर हमें कभी भी प्रोड्यूसर का बजट दिया हो और कैपिटल का प्राइस दिया हो तो हम निकाल सकते हैं वो कितनी यूनिट कैपिटल की यूज करेगा कैसे सी अपॉन आर से यहाँ पे वो कितनी यू
फाइव लेबर का प्राइस क्या है फाइव सिक्सटी अपॉन में फाइव हो गया हमारा ट्वेल्व यानी कि ये पॉइंट तो अगर वो सारा पैसा लेबर पे लगाता है तो वो ट्वेल्व यूनिट ऑफ लेबर यूज कर सकता है और ये हमने कैसे निकाला सी अपॉन में W यानी कि कॉस्ट कितना वो प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता था अपोन में हमारे लेबर का क्या प्राइस है तो अगर हमें लेबर निकालनी हो कितनी अफोर्ड कर सकता है तो हम कैसे निकालेंगे टोटल बजट अपोन में प्राइस ऑफ द लेबर C अपोन में W और अब इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो ये हमें मिलती है आईसो कॉस्ट लाइन ये हमारी लाइन क्या बता रही है ये मैक्सिमम कॉस्ट बता रही है जो हमारा प्रोड्यूसर जो है अफोर्ड कर सकता है इसे हम आइसो कॉस लाइन बोलते हैं आइसो का क्या मतलब होता है सेम यानी कि इस लाइन पे प्रोड्यूसर का कॉस्ट जो है वो सेम रहेगा यानी कि इस केस में हमेशा 60 रहेगा मान लीजिए प्रोड्यूसर ने सारी की सारी कैपिटल या सारी की सारी लेबर यूज करने की बजाय कुछ कैपिटल और कुछ लेबर यूज कर ली मान लीजिए इस केस में उसने फोर यूनिट ऑफ कैपिटल एंड फोर यूनिट ऑफ लेबर यूज करी और वो ए पॉइंट पे है तो अब ये ए पॉइंट आइसो कोस लाइन पे है तो यानी कि उसे चार कैपिटल और चार लेबर यूज करने का खर्चा कितना आना चाहिए सिक्सटी ही आना चाहिए आइए चेक कर लेते हैं कैसे हमने निकालना है उसे टोटल कॉस्ट कितना आया अब उसने चार यूनिट ऑफ लेबर यूज करी है एक लेबर कितने की है पांच रुपए की प्लस चार यूनिट ऑफ उसने कैपिटल यूज करी है एक कैपिटल कितने की है दस रुपए की तो कितना आ गया फाइव मल्टीप्लाई विथ फोर ट्वेंटी प्लस टेन मल्टीप्लाई विथ फोर फोर्टी ये आ गया सिक्सटी तो यहाँ पे कॉस्ट कितना आया सिक्सटी वहीं पे अगर इसकी बजाय मान लीजिए हमारा प्रोड्यूसर जो है दो यूनिट ऑफ कैपिटल और एट यूनिट ऑफ लेबर यूज करता है और वो पॉइंट बी पे है तब उसका कॉस्ट कितना आएगा वो भी चेक कर लेते हैं उसने यूज करी एट यूनिट ऑफ लेबर एक लेबर है पांच रुपए की वहीं पे उसने यूज करी टू यूनिट ऑफ कैपिटल और एक कैपिटल है दस रुपए की तो उसका कॉस्ट आ गया फोर्टी प्लस ट्वेंटी टू में सिक्सटी तो हमने देखा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉस्ट कितनी आ रही है सिक्सटी इस पॉइंट पे भी कितनी आ रही है सिक्सटी तो ऐसे कोई भी पॉइंट आइसो कॉस्ट लाइन पे जो होता है वहां पर कॉस्ट क्या रहती है सेम रहती है और दूसरा हमें ये पता लगता है कि इस आइसो कॉस्ट लाइन के अंडर जो भी एरिया है मतलब कि इसके अंदर जो भी कॉम्बिनेशन हमारा प्रोड्यूसर चूज करेगा वो वो अफोर्ड कर सकता है जबकि इसके बाहर कोई भी पॉइंट होगा वो हमारा प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर सकता मान लीजिए छह की जगह उसने सात यूनिट ऑफ कैपिटल यूज कर ली होती और दो यूनिट ऑफ लेबर यूज करी होती और वो इस पॉइंट पे होता है इसे हम सी पॉइंट का नाम दे देते हैं अब सात यूनिट ऑफ कैपिटल यूज कर रहा है दो यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रहा है ये पॉइंट आ रहा है हमारा सी और ये हमारा सी पॉइंट जो है वो इस आइसो कोस्ट लाइन से बाहर है तो इसका कॉस्ट कितना आ रहा है दो यूनिट ऑफ लेबर एक लेबर कितने की है पांच रुपए की प्लस सेवन यूनिट ऑफ कैपिटल एक कैपिटल कितने की है दस रुपए की ये कितना आ गया टेन प्लस सेवेंटी इज इक्वल टू एट्टी क्या ये हमारा प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता है नहीं वो सिर्फ सिक्सटी ही अफोर्ड कर सकता है तो हमें इससे पता लगा कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है हमारा आइसो कोस्ट लाइन के अंदर अंदर ही रह के प्रोडक्शन करेगा अब यहाँ पे इस आइसो कोस्ट लाइन पे जो हमारा कॉस्ट है वो सेम है यानी कि सिक्सटी है और इस कॉस्ट निकालने की इक्वेशन क्या है हमारी सी इज इक्वल टू में प्राइस ऑफ लेबर जो कि यहाँ पे कितना है फाइव है तो प्राइस ऑफ लेबर इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई विद कितनी हमने लेबर यूज करी यानी कि यूनिट ऑफ लेबर प्लस में प्राइस ऑफ कैपिटल जो कि इस केस में दस था इनटू में यूनिट ऑफ कैपिटल कितनी हमने कैपिटल यूज करी तो ये होती है इक्वेशन ऑफ आइसो कोस्ट लाइन की यहाँ पे आप देख सकते हैं सी इज इक्वल टू में डब्ल्यू मल्टीप्लाई विद एल प्लस आर मल्टीप्लाई विद के डब्ल्यू क्या है प्राइस ऑफ लेबर यानी कि वेजिस इन में कितनी लेबर की वो यूनिट यूज कर रहा है प्लस आर क्या है प्राइस ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई विद के यानी कि कितनी वो कैपिटल यूज कर रहा है तो ये तो हुई हमारे आइसो कोस लाइन का एक ब्रीफ आइडिया अब इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं मान लीजिए हमारे पास ये आइसो कोस लाइन है और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सिक्सटी रुपीज अफोर्ड कर सकता है अब मान लीजिए किसी तरीके से उसका बजट बढ़ गया अब वो मैक्सिमम सेवेंटी रुपीज अफोर्ड कर सकता है तो इस केस में क्या होगा इस केस में अगर वो इस सेवेंटी रुपीज सारे के सारे कैपिटल पे लगाना चाहे तो कितने कैपिटल खरीद सकता है सेवन यानी कि यहाँ पे कहीं पे छे से ज्यादा खरीद सकता है वहीं अगर सारे के सारे लेबर पे लगाना चाहे तो कितनी लेबर खरीद सकता है 14 यानी कि यहाँ पे कहीं पे तो अगर इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएं तो हमारे पास जो बजट लाइन होती है वो आउटवर्ड शिफ्ट जाती है यानी कि हमारा जो प्रोड्यूसर का बजट जो है बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि जब प्रोड्यूसर का बजट बढ़ जाता है तो आइसो कोस्ट लाइन की साइड शिफ्ट होगी राइटवर्ड शिफ्ट होगी अब मान लीजिए दूसरे केस में हमारा प्रोड्यूसर का बजट जो है कम हो गया सेवेंटी से वो क्या हो गया फिफ्टी हो गया अगर अब वो सारा का सारा पैसा अगर कैपिटल में लगाएगा तब उस कितनी कैपिटल मैक्सिमम अफोर्ड कर सकता है पांच वहीं पे अगर वो सारा का सारा पैसा अब लेबर में लगाए तब वो कितनी लेबर अफोर्ड कर सकता
इनवर्ड शिफ्ट होती है तो इसके बारे में हमने बात करी कब हमारी आइसोकोस लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होती है और कब हमारी आइसोकोस लाइन इनवर्ड शिफ्ट होती है अब एक और केस होता है मान लीजिए हमारी आइसोकोस लाइन है और ये हमारा प्राइस ऑफ कैपिटल ये प्राइस ऑफ लेबर और ये जो बजट है हमारे प्रोड्यूसर का वो है अब किसी कारण की वजह से जो हमारा लेबर का प्राइस है वो क्या हो गया फैक्टर प्राइस क्या है इंक्रीज हो गया पांच रुपए से वो छह रुपए हो गया जबकि कैपिटल का प्राइस सेम का सेम है अब क्या होगा हमारा जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम कितनी लेबर अफोर्ड कर सकता है टेन लेबर अफोर्ड कर सकता है जबकि वो पहले बारह लेबर अफोर्ड कर रहा था तो हमारी जो आइसोकोस लाइन है वो इनवर्ड क्या हो जाएगी रोटेट हो जाएगी अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जब बजट चेंज हुआ था वो शिफ्ट हुई थी पूरी की पूरी लाइन लेकिन यहाँ पे लाइन क्या हो रही है सिर्फ रोटेट हो रही है एक्स एक्सिस वाली साइड से जबकि वाई एक्सिस पे सेम पॉइंट पे है क्योंकि कैपिटल का प्राइस जो है वो चेंज नहीं हुआ सिर्फ किसका प्राइस चेंज हुआ है लेबर का तो वो क्या हो जाएगी इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि लेबर अब महंगी हो गई है इसलिए अब वो कम लेबर अफोर्ड कर सकता है वहीं पे अगर मान लीजिए लेबर का प्राइस छह रुपए की जगह चार रुपए हो गया तो वो कितनी लेबर अफोर्ड कर सकता है उसी साठ रुपए में मैक्सिमम फिफ्टीन तो यानी कि ये हमारी जो लाइन है ये आउटवर्ड रोटेट हो जाएगी तो इससे हमें पता लगता है जब प्रोड्यूसर का बजट इंक्रीज होता है तो आइसोकोस्ट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होती है जब बजट डिक्रीज होता है आइसोकोस्ट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होती है वहीं पे अगर फैक्टर के प्राइस में चेंज आता है यानी कि लेबर का प्राइस अगर महंगा हो गया तो क्या होगा ये इनवर्ड रोटेट हो जाएगी क्योंकि अब वो कम लेबर अफोर्ड कर सकता है वहीं अगर लेबर सस्ती होगी तो वो ज्यादा लेबर अफोर्ड कर सकता है और ये आउटवर्ड रोटेट हो जाएगी एक्सेस की तरफ से इसी तरह अगर कैपिटल का केस होता और कैपिटल महंगी हो जाती तो क्या होता वो कैपिटल कम अफोर्ड कर पाता और ये वाई एक्सिस वाली साइड से इनवर्ड रोटेज हो जाती वहीं पर अगर कैपिटल सस्ती हो जाती तो क्या हो जाती ये वाई एक्सिस वाली साइड से आउटवर्ड रोटेट हो जाती तो ये था आइसो कॉस्ट लाइन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन ये लिस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या होता है देखिए हमारे पास आइसो क्वेंट है और ये हमारे पास प्रोड्यूसर की बजट लाइन है ठीक है ये जो वो प्रोड्यूसर है मैक्सिमम बजट अफोर्ड कर सकता है जो कि आइसो क्वेंट को दो पॉइंट पे कट कर रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अब ये आइसो क्वेंट मान लीजिए 100 यूनिट की प्रोडक्शन बता रहा है यानी कि हमारा जो प्रोड्यूसर है 100 यूनिट की प्रोडक्शन कर सकता है इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी वहीं पे एक और बजट लाइन है जो कि इस आइसो क्वेंट को इस पॉइंट पे काट रही है तो यानी कि इन तीनों पॉइंट पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है चाहे वो ये कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल का ले चाहे ये कॉम्बिनेशन ले और चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेबर और कैपिटल का बट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोअर बजट लाइन है जो लोअर आइसो कॉस्ट लाइन है वो क्या बताएगी लोअर कॉस्ट बताएगी जबकि हाइयर आइसो कॉस्ट लाइन हाइयर कॉस्ट बताएगी तो हमारा प्रोड्यूसर कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा दिस वन तो ये सबसे लोअर आइसो कॉस्ट लाइन है जो आइसो क्वेंट को टच करेगी इस पॉइंट पे इससे लोअर वाली आइसो कॉस्ट लाइन आइसो क्वेंट को टच नहीं करेगी तो जो सबसे लोअर वाली आइसो कॉस्ट लाइन है जो आइसो क्वेंट को टच करती है वो क्या होती है टेंजेंट होती है और हमारा प्रोड्यूसर कौन सी आइसो कॉस्ट लाइन को चूज करता है जो सबसे लोअर हो और जो आइसो क्वेंट के टेंजेंट हो तो ये जो फैक्टर कॉम्बिनेशन होते हैं ये लिस्ट कॉस्ट होते हैं यानी कि यहाँ पे जो हमारे प्रोड्यूसर को कॉस्ट क्या है सबसे कम आ रही है जबकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को कॉस्ट क्या आ रही है ज्यादा आ रही है क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है हाइयर आइसो कॉस्ट लाइन पे हैं तो हमारा प्रोड्यूसर क्या है लिस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन यूज करेगा यानी कि जिसपे कॉस्ट क्या आएगी लिस्ट आएगी वो वाले फैक्टर कॉम्बिनेशन चूज करेगा यानी कि वो इतनी कैपिटल यूज करेगा इतनी लेबर यूज करेगा किसके लिए 100 यूनिट की प्रोडक्शन के लिए इसे हम कहते हैं लिस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन वहीं पे हमारा प्रोड्यूसर जो है हाइयर आइसो कॉस्ट लाइन पे तभी जाएगा जब वो हाइयर प्रोडक्शन करेगा यानी कि जब हाइयर आइसो क्वाइंट पे जाएगा तभी वो इस वाली बजट लाइन को इस आइसो कॉस्ट लाइन को चूज करेगा और वो इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करेगा तो यानी कि इक्विलियम पॉइंट जो होता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वाइंट का वो क्या होता है टेंजेंट पॉइंट होता है अब क्योंकि यहाँ पे आइसो क्वेंट और आइसो कॉस लाइन टेंजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा स्लोप जो है इन दोनों के इक्वल होंगे अब स्लोप ऑफ आइसो क्वेंट क्या होता है मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं जबकि स्लोप ऑफ आइसो कॉस लाइन क्या होता है वो होता है वेजिज अपोन में रेंट यहाँ आप देख सकते हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन का क्या फोन था मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपोन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल वहीं पर आइसो कॉस लाइन का स्लोप क्या है डब्ल्यू अपोन में आर ये हम निकाल लेते हैं कैसे देखिए मान लीजिए ये हमारे पास ए B आइसो कॉस्ट लाइन है इसका हमने स्लोप निकालना है ये O पॉइंट है ओरिजन है तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का AB का OA अपॉन में OB ठीक है अब OA हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको
एल के लिखेंगे और इसका फॉर्मूला होता है एम पी एल अपोन में एम पी के और इस केस में ये किस किसके इक्वल होगा डब्ल्यू अपोन में आर के तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है जहाँ पे टेंजेंट पॉइंट होगा आइसोकोस्ट और आइसो पॉइंट का वहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सिचुएशन वेजिस अपोन में रेंट के इक्वल होगा अब एक चीज आप याद रखिए यहाँ पे कैपिटल हमारा वाई एक्सिस पे है और लेबर हमारा एक्स एक्सिस पे है वहीं पे अगर इसके अपोजिट होता एम आर टी एस के एल यानी कि कैपिटल को हम इंक्रीज कर रहे होते और लेबर को कम कर रहे होते यानी कि हमारा लेबर इस साइड होता और कैपिटल इस साइड होता तो फॉर्मूला होता एम पी के अपोन में एम पी एल और किसके इक्वल होता आर अपोन में W तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपके x एक्सिस पे क्या है और y एक्सिस पे क्या है और ये आपने स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है आइसो क्वेंट और आइसो कॉस्ट का अब ये तो हो गया लिस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन अब एक और चीज आती है एक्सपेंशन पाथ कहते हैं जिसे हम वो क्या होता है देखिए ये आइसो कॉस्ट है ये आइसो क्वेंट है ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है वहीं पर अगर अपर साइड जाएंगे हम तो क्या होगा ये हमारी हाइयर आइसो कॉस्ट लाइन होगी ये हाइयर आइसो क्वेंट को टेंजेंट होगी वहीं पर इससे ऊपर अगर हाइयर आइसो क्वेंट लाइन होगी तो वो इससे ऊपर वाले हाइयर आइसो क्वेंट के टेंजेंट होगी तो इन सारे पॉइंट को हम मिलाएं तो हमें जो मिलती है वो एक्सपेंशन पाथ मिलता है और ये एक्सपेंशन पाथ क्या बता रहा है लिस्ट कॉस्ट फैक्टर वाले जो पॉइंट है उन सबको बता रहा है यानी कि जो मिनिमम कॉस्ट आएगा किसी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने का उन सारे पॉइंट को मिला के जो हमें लाइन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं एक्सपेंशन पाथ कहते हैं तो ये तो होगी एक्सपेंशन पाथ की बात अब इस केस में तो हमारा क्या हो रहा था बजट इंक्रीज हो रहा था प्रोड्यूसर का तो वो हाइयर आइसो क्वेंट पे जा रहा था अब मान लीजिए एक दूसरा केस है यहाँ पे प्रोड्यूसर का हमारा इस आइसो क्वेंट पे है और ये उसकी आइसो कॉस्ट लाइन है और मान लीजिए प्रोड्यूसर का बजट सिक्सटी ही है अब क्या हुआ बजट तो उसका उतना ही रहा पर लेबर जो है हमारी सस्ती होगी तो वो क्या होगा हमारा प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा लेबर अफोर्ड कर पाएगा तो यानी कि हमारी आइसोकोस लाइन आउटवर्ड रोटेट हो जाएगी और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा ज्यादा प्रोडक्शन करेगा क्योंकि अब उसने ज्यादा लेबर लगा ली तो हाइयर आइसो क्वाइंट पर चला जाएगा ये हमारा अनदर इक्लिबीरियम पॉइंट आ गया अब हमारी लेबर अगर और सस्ती हो जाती है हमारी आइसो कॉस्ट क्या है आउटवर्ड रोटेट हो जाएगी और हमारा प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन और इंक्रीज कर देगा क्योंकि उसे सस्ती लेबर मिल रही है अब वो ज्यादा लेबर लगा सकता है तो एक नया टेंजेंट पॉइंट आ जाएगा तो तब इन तीनों टेंजेंट पॉइंट को मिलाने पे जो हमें मिलती है उसे हम कहते हैं प्राइस फैक्टर कर तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन पाथ और प्राइस फैक्टर कर में क्या डिफरेंस है यहाँ पे बजट इंक्रीज हो रहा है यानी कि हमारी जो आइसो कोस्ट लाइन है वो पैरल शिफ्ट हो रही है बट इस केस में क्या हो रहा है हमारी आइसो कोस्ट लाइन रोटेट हो रही है क्योंकि प्राइस ऑफ फैक्टर चेंज हो रहा है तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा एक्सटेंशन पाथ और प्राइस फैक्टर कर का तो ये सब था आइसो कॉस्ट लाइन के बारे में एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं देखिए कॉस्ट ऑफ लेबर हमने क्या लिखा था W कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लिखा था R स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट क्या लिखा था W अपॉन में R यानी कि प्राइस ऑफ लेबर अपॉन में प्राइस ऑफ कैपिटल वहीं पे इक्वेशन ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन क्या थी W इंटू में लेबर प्लस में R इंटू में कैपिटल ये इक्वेशन ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन थी और वहीं पे टेंजेंट पॉइंट पे यानी कि जहाँ पे आइसो क्वेंट और आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट थी वहाँ पे क्या था हमारे स्लोप इक्वल थे यानी कि एम आर टी एस एल के इज इक्वल टू में एम पी एल अपॉन में एम पी के किसके इक्वल था वेजिस अपॉन में रेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो ये सारी क्वेश्चन आपको याद रखनी है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है एक्सपेंशन पाथ क्या होता है और प्राइस फैक्टर कर क्या होता है इसके अलावा एक और चीज है एक्सपेंशन पाथ को हम आइसो क्लाइन भी कहते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर केस में एक कंडीशन होती है जब हम एक्सपेंशन पाथ को आइसो क्लाइन कहते हैं वो कंडीशन क्या है प्लीज टेलर्स इन कमेंट बॉक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग जय हिंद धन्यवाद